欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。惊叹号舞团，编外成员之陈硕，不同于王一博的另面人生。王一博的另面人生是似曾相识却又大有不同的存在。惊叹号舞团的陈硕，男人如果释放出来脆弱感，带来的效应是超乎人想象的。王一博从酷盖变奶盖，多少人成为妈妈粉，爱到无法自拔，作品出圈。商业价值飙升，话不多说，开始我们陈硕之旅。各位惊叹号的自来水，各地资方大家好，这次为大家介绍一下舞团成员，不是编外成员逆袭成正式员工的陈硕。现在为大家播放惊叹号舞团成员陈硕履历，男，二十出头小伙，很可能是零零后。反正比王一博年纪小，工作属性涉及面广泛，打工仔一枚，热爱街舞，舞蹈种类主要以地板舞为主，人称杭州小旋风，惊叹号舞团大招释放者，涉及到舞蹈种类相对比较全面，在全国大赛中把毕生所学都展现了一番，其中涉及甩手舞、锁舞、地板舞等。工作履历：社会自由工作者，目前就职于惊叹号舞团，从编外人员一路披荆斩棘，主推一个脆弱感，博取同情，还要憨态可掬，呆萌木讷，寡言少语，却能凭借自身能力从编外混到在编。工作跨领域发展：早上自家早餐铺，中午商场商演皆不停。下午惊叹号练舞，晚上洗车店洗车忙不停，下班地铁回家顺道谈个小恋爱，晚上回家洗刷修修补补。经济适用男生，其实人家是个短暂落魄的富二代，有自家企业，杜莎夫人辣味馆，早上餐店，平时饭店，顺带没事卖点蜡像。这不同于别的富二代。打工的热爱的事情尚不值一提，不是所谓的游手好闲，而是我们可望而不可及的存在。陈硕人物性格：害羞腼腆是主色调，外弱内强是本色，乐观中带着感性，很懂得释放男生的脆弱感。女人招架不住，男人都要甘拜下风。生气了就会拉黑好友，年轻人的干脆与直接。陈硕就是一个很好的示范，对于喜欢的事情，就会脚踏实地，把握每一次机会，很有自己的规划，逻辑清晰，目标明确。喜欢的人面前，会一副天真纯情小奶狗，呆萌可爱小木讷，可怜无助带示弱，容易让女生母性泛滥，博取怜惜之情。你说这是不是一种高级的恋爱手法？有待考证。家庭成员，一个离开不到一年、拉手人寰的老爸，一位为了他放下短时间美貌，把青春献给陈硕的妈妈，一位搞笑而不自知的艺术蜡像达人的舅舅。工作伙伴组成：惊叹号舞团成员，舞团社长丁雷，从编外到编内，被陈硕的脆弱感给成功拿捏到位。成为老父亲的守护，是陈硕成功道路上的第一块垫脚石，跟给力的存在。其他人都是辅助，不再一一介绍。主要是陈硕还在电影院活跃着，剧透影响各位继续观影体验。赵丽颖传过绯闻的那些男星，王一博话题高涨，最被看好的男星是他。作为圈内观众缘最好。最好搭档的女星赵丽颖跟谁合作都是 CP 感爆棚，以至于每次跟男星合作都会传出绯闻，却还传的有板有眼。就拿近段时间来说，又传出了赵丽颖与王一博的绯闻
，传言王一博戴假发跟赵丽颖去看张杰的演唱会，话题热度很高。两人合作了武侠剧《有匪》，虽然是姐弟恋组合，但是百搭女神的赵丽颖跟他完全没有违和感，甚至有不少人觉得两人很般配。之后不时传出绯闻，在合作的男星中。赵丽颖与冯绍峰可以说非常的有缘，两人一共合作了六七部作品，在赵丽颖还没火的时候就一起合作，到后面爆红再次合作，所以也传出了不少的绯闻。最终，两人突然宣布闪婚，在次年就生下了孩子，可惜两人最终还是因为聚少离多，选择了离婚。要是两人还在一起，那绝对会是圈内的佳话。同样，因为拍戏传绯闻很厉害的，还有赵丽颖和陈晓。当年两人合作的宫廷剧《陆贞传奇》火爆全网，因为在剧中互动甜蜜，剧情感人虐心，是当时最受喜爱的荧屏 CP 之一。之后，两人的绯闻也闹得沸沸扬扬。好在后面陈晓与陈妍希合作了古装剧《神雕侠侣》，并公开了恋情，赵丽颖与他的绯闻才戛然而止。说起赵丽颖的绯闻，相信也有不少人会想起已经深陷监狱的凡凡，两人在综艺节目《七十二层楼》中互动也是很甜蜜。好在两人也仅仅只是闹绯闻，没有真正的走到一起。不然，赵丽颖有可能会被毁掉。陈伟霆与赵丽颖也传出过绯闻，两人合作过两次，但是感觉搭档没有产生太大的化学反应，荧屏情侣感也没有其他男星强，绯闻没传的多厉害。不过，在众多男星传出的绯闻中，传的最多、最被看好的是林更新。两人合作的古装剧《楚乔传》成为了网播量破五百亿的现象级大剧。凭借着两人在剧中的精彩表现和非常契合的荧屏感，两人成为了最受喜爱的电视剧夫妇，有九亿少女扛大旗。当时为了给新剧造势和继续保持热度话题，两人没少互动，互动都很甜，击中了不少网友的心。看两人甜蜜对望，满满的宠溺，真的是太有感觉了。难怪会有不少网友都希望两人能够真的走到一起。当下两人二度合作，主演了古装虐心大剧《雨奉行》，成为了最受期待的呆播剧。很多人都很期待两人再次撒狗粮。单从预告来看，两人合作的这一部剧甜蜜虐心程度不输《楚乔传》。不知道又会擦出什么样的火花呢？估计又要传出不少的绯闻了。除了介绍的这几位，还有杨洋,洋、胡歌、霍建华等，都有不少类型的消息传出来过。为何赵丽颖跟哪个男星合作都会传出绯闻呢？主要原因可能是赵丽颖太会搭配了，而且人气话题太高了，很多蹭热度的，大家觉得呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。